，那一天，我们终于抵达了世界的尽头。欢迎来到世界尽头。不动了，我给你拍张照哦。小岛的前方是一望无际的挪威海，海平面蔓延到天边，看不清故事的开始和结尾。我确信，这就是世界的尽头。海浪和风拖住悬崖上的我们，好想把这个瞬间刻在明信片里，寄回到遥远的故乡。我们被挪威的峡湾深深吸引，再次踏上了新的冒险。而这次，我们将从瑞典的首都斯德哥尔摩出发，虽距离挪威罗夫敦群岛的距离大约是一千二百公里，带着对跨国自驾的陌生和不安，我们的北欧旅行。从一顿白人饭早餐开始、嗯。我们在瑞典的第一天早晨吃早饭喽，早晨八点，面包、黄油、黄瓜、彩椒、西红柿，不知道大家爱不爱吃。一想到接下来的一个月都要吃这个，我就浑身难受。我们要开始北欧三国自驾之旅的第一天了。第一天我们开六个小时，稍微轻松一点，五百二十二公里。呃，很少这么长途驾驶，在国外还是跨国，我这边高速都是不收费的，感觉很神奇。前几天还在北海道，然后呢，前两天还在东京，今天呢，我们就行驶在北欧的公路上了。渐渐北上，窗外的雪也越来越多了。Hello， 大家出现了，树上挂上了雪，然后天空中月亮挂在上面。哒哒哒哒哒哒哒。第一晚我们住在一个乡村别墅里，一整栋一晚的价格是七百人民币。螃蟹做了可口的晚饭。哇，小凡又准备的晚餐。看着好丰盛哦！还有最重要的就是，哦，就是北欧特有的这种仪式感。搁哪儿都得点点蜡烛。就他们的室内灯光弄得很暗，但是可以点蜡烛。确实没有那么亮，这一搞烛光晚餐呀，这是。送。早晨起来还看到了治愈的蓝调时间。哇塞，好蓝。要出发了，今天呢会是一个挑战。不出行上车，太土了你。啊？哎呦，还挺冷的外头。是。看来得穿秋裤了。我们今天会超级辛苦，八小时五十七分钟。虽然说只有六百六十公里，但是应该会有一些不太好走的路段。我们开始吧，直接干到波多，然后明天就到罗夫顿群岛。第二天的路变成了纯白色，偶尔有些弯道会有冰，一个不小心，我们就打滑连环碰撞在路边三下，车撞了，车失控了，刚刚不一定会撞的，怎么样？啊？没事，撞到了吗？就就这个地方那啥了一下，还好，问题不大。侧面也没啥问题。今天这个路面是雪，然后上面是冰，就是它好像有一块雪凸出来了，然后它就我就突然失控，然后左扭右扭，左扭右扭，左扭右扭，然后撞了撞了三下吧，估计。对，撞了三下，嗯。然后但是毫发无损。是的，毫发无损，宝宝，恭喜你获得了新的经验。每个人都会这样的，一定会发生这种事情的。你救的很好。你踩刹车，我感觉没有踩死你，踩死了就废了。就是可惜我没录下来，我刚带着 Vision Pro 呢，但是我没有录，就是这个，就这个出来了。哎，哎，回去了，哈哈，回去了。那再就是这个地方
，哎，摁回去了，可以啊，因为你刚是撞了雪，你要撞了桥就不会是这个样子。问了瑞典的朋友，说车没事，桥没事，人没事，就不用报保险，直接走就行。接下来又是无尽的白色森林，一千两百公里的路，我们开了整整两天，终于在最后两百公里，即将跨越国境的时候，瑞典的平原逐渐消退，雪山开始显现。穿越国境了，就已经过了，已经到挪威了，应该是。Okay. 警察站什么的，完一句都没有。但是明显的到了挪威之后就有山了。你这有点太慢了吧？会不会？不会，我太快了，我重。看来在这条路上出问题的不只有我们，即使是经验丰富的卡车司机，也可能会打滑陷车。哎，救援车！这是救援车。哎，那个是沃尔沃，沃尔沃。是沃尔沃陷车了呀。<笑>对，斯坎尼亚过来救他呀！他这个是飘进去了，你把双闪打着，要不然后边看不到。对，给他让点那个位置出来，因为他拖他是需要那个缓冲的。我这个随时帮你看着，一点问题没有， okay. oh. 一点问题没有。Oh. Oh, 你是这么帮我看的？对呀、啊，对呀、啊。后来救援车让了一条道，我们就先走了。终于在晚上九点多抵达了导航点，波多的港口。我们现在距离罗夫顿群岛的伪劣岛只有一海相隔，虽然只有八十公里的距离。却要花费七个小时才能抵达。在酒店稍作休息后，我们凌晨四点起床，准备登船。为了坐船，我们的船是四点四十五分。然后今天呢，是要去探索一个从来没去过的、绝大多数人甚至没有听说过的一个神秘的岛屿，叫做伪劣岛。它位于这个罗布顿群岛的下方。比较神奇的是，那个船票是免费的，好像很多。呃，瑞典的这个船都属于市政的一部分。然后我们这个因为带车上去，它一直显示票价是零，我们就有点不安，然后就问那个发邮件问，他们就说放心吧，就是免费的，然后还画了个笑脸。哎呦，这是我们的船吗？这个船是,是螃蟹号啊，它今天开始就叫螃蟹号了。天哪，目前也只有它在港口，我推测就是它。那只有我们？这是什么情况？他一个人都没有啊，呃，这个不会有问题吧？我一看到这边是拦着的，我走到去问一下好了。没有人呢，不过最终关门肯定是会有人来的，我觉得等一等。好，这里还放行李箱的地方，然后 passenger l a u n c h 因为收到的邮件说得提前四十五分钟到，但实际上到最后十分钟才有人出来开闸，除了我们一辆小车外。其他只有几辆大卡车。走喽！我们这边采访一下小螃蟹。作为包船，第一个包船去的人，你是什么感想呢？他这好像没有躺下来的地方。坐就不坐了，还躺。他们这边还有楼上的席位呢，要去看一下不？你先坐这儿吧。我们那主任还给我们准备了便早餐便当。他说他们有早餐，我说不用早餐，我们走得很早。他说，那你要不要吃早餐的便当？他说他们因为你已经付了这个钱。对、哦，就是有饮料、香蕉，还有一个三明治，还有几根辣椒，是吗？<笑>几根辣椒。好可怜。我觉得给你菜单，我看有没有什么更舒服的席位啊。船头有这么三大排连着的座椅，反正也没人，我们就直接躺上去了。因为前一天太累了，只睡了不到四个小时，所以很快就在船上睡着了。醒来后就能在船上看日出了。我们出去看看。哈喽，大家好，我出来了。哇塞！现在我跟大家讲讲，我们正在前往伪劣岛的船上，而且这是我第一次在船上看日出，在大海上看日出，也没有什么风，很安静。算了，我还是不废话了，我直接给大家看吧。哇
我们克服了从瑞典开车到达挪威的这个困难，去车了一千多公里。现在呢，坐在这个前往伟略岛的船上，这这个日出就让我觉得它要移很直了。随后火烧云越来越红，太阳也从天际线和云层的夹缝中升
，恭喜螃蟹，贺喜螃蟹，接下来就沿着公路走了。真的吗？啊，这条公路往那边走，我们要往那边走，很远很远。谁呀、啊，这么开心？哎呦，那条卷子呢？那个鲤鱼踢也是这么踢的。遇到一个本地人，健步如飞，太快了！妈，后边这个太漂亮了！哇，这个地方有足球场哎！对，但是在小，他在一十米都快要踏入足球场。他们对足球的热爱是相当的，但是感觉能踢足球的时间很有限，风这么大，球飞了。那会不会导致他们球的技术特别好呢？因为他们要对抗风阻。是啊。为什么我们来的地方风总是这么大呀？哎呀，这个风，我的妈呀！我现在穿了四件，完全没关系，吹吧。爬上世界尽头的天涯海角，除了风有点大，好像也没有那么困难。一个小时多一点，就快到了。宝宝，把这个机会让给你吧。You go first。小心哦，很滑的。哇！好大风啊！想什么吗？想吃西红柿鸡蛋面。什么也听不到，风太大了。想吃西红柿鸡蛋面。今天晚上可以吃吗？哦。其实我们站在山顶的时候，根本忘了自己究竟是花了多少力气才抵达这里的。欢迎来到世界的尽头。我们只是静静地站在悬崖边，拥抱着这里的一切。底下的海好蓝啊，这真的就是在悬崖上了，而且还是这样的，这真的是世界尽头。哇塞！我给你运镜，来一个吧。拍完照好狼狈啊，<笑>风太大了。我想旅行的意义就是定下一个目标，然后拥抱抵达终点前所邂逅的一切。也祝愿在观看这个视频的你，我的朋友，祝你也能抵达你心中的世界尽头。<笑>